，与妻子一大早在悬崖峭壁上吃一条接近一米长的真鲷鱼当早餐，究竟是何种体验？男人叫吉米，是一个极限垂钓的爱好者。今天他打算带着妻子来一次不一样的野外露营。为了要到达目的地，他们两人一大早就必须穿过这片茂密的植被。吉米在前面艰难开路，简直就像披荆斩棘那般，险阻重重。根本看不见前方的道路，而妻子只能紧随其后。走累了，当然要停下来休息一会。看妻子笑容这么灿烂，就知道他乐在其中。几个小时过后，吉米他们终于走出了丛林，来到一处悬崖峭壁上面。而走在陡峭的悬崖边上，确实有一种令人心生胆怯的感觉。稍有不慎，即可粉身碎骨、万劫不复。单单看着视频画面，就有一种头晕目眩的感觉。加上悬崖底下，海水不停冲刷着岩石而发出的拍打声，使得眩晕的效果更佳。吉米正在寻找合适的垂钓点，而后面的妻子似乎有点疲惫了。此时，吉米用手指了指下面一块凸出来的岩石平台，告诉妻子：“这就是钓点，很快就到了，坚持一下。”随着吉米在岩石缝隙里一步一个脚印，慢慢的往下爬，不久之后就到达了钓点。吉米放下背包和钓鱼工具。便立马原路返回接应妻子，早已累坏的爱人，只能躺在岩石上面休息一会。吉米也很识趣，一边拿起妻子的背包，一边指引和鼓励着他继续前进，因为胜利就在眼前。当然，妻子也不负众望，他们两人终于到达了垂钓地点。这里确实是一个极佳的钓鱼位置，这块凸出来的岩石不但地势平坦，而且后面更有一道垂直的岩石墙壁，阻挡上方小石头掉落。加上前方是一个超级无敌的海景，这样的露营地点，着实令人心旷神怡。这里远离喧嚣，没有竞争，没有概念，没有菩提树，也没有野蔷薇，只有一条细细的钓丝，牵动着一份放飞自我的心情，美不胜收。不过前提是你有足够的胆量。事不宜迟，吉米整理钓鱼工具，开始垂钓。这时刚好恢复体力的妻子，当然要来一张合照。好让自己在朋友面前炫耀一番。吉米绑好安全绳索之后，便抛出了第一杆。等待了几分钟左右，就有鱼咬钩了。而看着鱼竿弯曲的程度，以及吉米奋力握杆的姿势，就知道这是一条有点分量的大鱼。吉米果然是钓鱼老手，钓到大鱼心不慌，放线遛鱼不紧张。他不断松紧交替的收回鱼线。而海里的大鱼则拼命反抗挣脱，真不知是人钓鱼还是鱼钓人。累坏的吉米不断大口地调节自己的呼吸，生怕呼吸节奏一混乱，整个钓鱼节拍就弄砸了。此时海面依然波涛汹涌，海水不停地冲刷着岩石，激起了大量的浪花，似乎也为正在努力收线的吉米加油打气。过了一分多钟的奋力收线，海里的大鱼终于被吉米拉到了岸边。为了将其搞上岸，吉米往地势更低的右边挪动了几步。此时，终于可以在岸边的岩石上，隐隐约约看见大鱼的身影。正当吉米要将其拖上岸的时候，一个巨大浪花又把大鱼拍打到左边去了。此时，吉米只能使出最后的九牛二虎之力，又将大鱼拉了回来。随着双方体力持续的减弱，最终耐力惊人的吉米胜出了这场比赛。早已虚脱的大鱼，也顺理成章的被吉米拉了上岸。成功的喜悦，不禁让吉米高喊了一声。这是一条体长有九十四厘米的真鲷鱼，是中外驰名的名贵鱼类。它的鱼肉含有大量的蛋白质，味道特别鲜美，素有“海鸡”之称。真鲷鱼的体色鲜红，在日本称为“红加吉”。真鲷鱼长得很俏丽，眼睛大，嘴巴小。背鳍长，臀鳍短，体型匀称秀美。它鲜红的体色杂有稀疏的斑点，尾鳍上有一圈淡墨色的边缘。当两叉尾鳍在碧蓝的海水中频频飘摆时，更显得绮丽诱人。吉米与妻子今天早上的开门红着实不错。接下来当然是现场解剖真鲷鱼，锋利的小刀不停地在真鲷鱼身上进行切割手术，沿着背鳍方向。小刀紧贴着鱼骨，逐渐的将真鲷鱼一分为二
。不过在做最后分割鱼肉的时候，吉米没有把控好力度，锋利的小刀在吉米左腿上划出了一个口子，鲜血随即穿袜流出。遇事不惊的吉米，用手按住伤口的同时。妻子也上前为受伤的吉米清理包扎伤口，看看这包扎手法，实属可以与护士一比高下。两人对突如其来的小意外，表现得波澜不惊，镇定自如。这也是喜欢野外探险之人的必备技能。处理完伤口之后，吉米继续完成刚才的切鱼工作。不到一会功夫，两大块雪白无瑕的真鲷鱼肉，就这样被吉米无情地割了下来。当然，真鲷鱼的腹肌部位也不能浪费。接着拿出小型煤气灶，架起小铁锅，放上植物油，随后将鲷鱼肉放到锅里进行油炸，鱼肉瞬间被炸得滋滋作响。而被油炸过的鱼肉，它的鱼香味立马充斥着整个露营地，加上小许食用盐调味一下，使得鱼肉更加紧实可口，而且不太会粘锅破皮。看着香喷喷的真鲷鱼肉，你有没有大口朵颐的冲动？这真是与众不同，为你而生。你和我之间的缘分，也许只差一条色香味俱全的生煎鱼片，品鲷鱼之鲜，抒鱼香情怀。夫妻两人经过一阵无与伦比的煎熬，令人垂涎三尺的真鲷煎鱼片，终于出炉了。旁边加上一些沙拉配菜，简直是人间美味，秀色可餐。女士优先。当然是每一位具有男人身世的必备修养。妻子一边享受着良辰美景，一边享用着爱人为自己准备好的特别早餐。此时她的内心有多激动和喜悦，我们可以从妻子喜笑颜开的表情不言而喻。即便是微不足道的微小幸福，能彼此待在身边，那便是快乐的人间仙境。等第二块被煎熟的鲷鱼送进吉米口中的那一刻。满满的成就感油然而生。其实每一个爱好钓鱼的人，他们心中都藏着一片江湖。无论是丛林深处的小溪大江，亦或是远离喧嚣的一亩方塘，也许是山清水秀的世外湖库，亦或是碧波浩渺的大海茫茫。不论严寒酷暑，身在何方，有水的地方就是钓鱼人的心之所向。无敌的海景，醉人的食物，加上有家人相伴，真叫人欲罢不能，食指大动。原来快乐就是这么简单，这样无忧无虑的生活方式，你们向往吗？欢迎在评论区说说您的看法。本期视频到这里就结束了，喜欢我的视频点个赞加关注，下一期我们不见不散。